Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk Overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk Najväčší portál na inzerciu vozidiel Všetky testy a recenzie elektromobilov na území celého Československa majú jedno jediné spoločné a to, že sa robia len na obmedzený čas a obmedzenú vzdialenosť. Dnes mám ale tú exkluzívnu možnosť sa pobaviť s majiteľom elektromobilu, ktorý už má za sebou 100 000 km a tak nám povie z prvej ruky, aká je skutočná pravda o týchto autách v našich podmienkach. No a sedíme na palube elektromobilu Nissan Leaf prvej generácie. Vedľa mňa sedí Milan, ktorý je v zásade človek, ktorý vlastní toto auto. Tento konkrétny kus už má, alebo bude mať za sebou 100 000 km, momentálne máme 99 000. Takže ešte 1000 km a bude tu obligátne šesciferné číslo na odometri. No a pointa celého je, že aké to je žiť s elektromobilom v našich slovenských podmienkach a urobiť na ňom 100 000 km. Ale aby sme povedali úplnú pravdu, ty si neurobil celých 100 000 km, ale len nejakých zhruba 50 000 km. Ja spravil čiže. vyše 50 000, takže viac ako polovicu. A dlho Nissan Leaf bol najpredávanejší elektromobil sveta. Vyrobilo sa a predalo sa ho takmer pol milióna kusov za tých zhruba 10 rokov, čo je vo výrobe. Tak, prvá, druhá generácia spolu. Presne. Tarataša, no. Ale potom prišla neznáma automobilka, ktorá má tečko v znaku a to sa naozaj že nestáva, aby takáto mladá automobilka zrazu poviem, že trhala rekordy vo všetkých smeroch. Tak Tesla 3 predala toho pol milióna naozaj že za veľmi krátky časový úsek a dnes je to najpredávanejší elektromobil na svete. Toto auto je odkiaľ pôvodom? Toto auto som doniesol z Rakúska, pretože ponuka na, na slovenskom trhu v bazároch bola, tak ako to väčšinou býva, zo pár kusov, ktoré sú predražené v základnej výbave. A s pochybnou minulosťou? S pochybnou minulosťou alebo otáznou, pretože mnohé z toho práve boli už vtedy do vozy. Tak toto častokrát aj zneužívalo a niektoré kusy mali tzv. zresetovaný stav batérie a podobné podvody sa robili. Uh, čiže sa zresetuje v zásade počet nabíjacích cyklov? Zresetuje sa stav batérie, ako keby sa v Nissane vymenila batéria a stará za novú. Toto je už tá faceliftovaná verzia? Alebo? Toto je, áno, toto je prelom ročníkov 14-15. Uh-huh. S tým, že vlastne v polovici roku 2013 prišiel facelift s síce rovnako veľkou kapacitou batérie, 24 kWh, uh-huh. ale s upravenou chémiou, ktorá odoláva lepšie zvýšeným teplotám a zmierne zvýšeným aj dojazdom. Ja v súčasnosti po približne 20% degradácii baterky mm. viem spraviť 150 v takých tých miernych klimatických podmienkach, v zime možno okolo 100. A medzi tých 100 a 150 sa vlastne mestia aj tie jazdy po okreskách, ako ideme teraz sem, tam diálnica. Koľko za to nabíja takéto auto v našich podmienkach? Ak večer prídem nie od polnoci domov, tak pod večer dám auto do siete, nastavím si prípadne časovač na nízku tarifu a do rána mám auto vždy 100% plné. Bavíme sa od 220, čiže normálna zastúka. Bežnej 10 amperovej zastúke, 230 voltovej, hm. z ktorej si to ťahá toľko isto ako rýchlovárna kamvica. Koľko peňazí ťa vyjde tých 150 km, než vymlatíš baterku? Keď máš vyššiu spotrebu a vtedy je tá cena na 2 eurá, keď ideš pokojnou jazdou v meste, hm. možno nemusíš klimatizovať, tak je to určite pod 2 eurá. E, počkaj, bavíme sa, že 150 km ťa stojí 2 eurá. Hej, 150 km ma stojí 2 eurá. Kto ti to servisuje? No, tak servis toto auto, odkedy som ho do a prihlásil, nevidelo. Dve, tri drobnosti, ktoré som si riešil ako údržbu ja. Vymenil som si pelový filter, vymenil som si pre istotu preventívne prevodový olej. Pelový filter sa dá kúpiť za príbližne 3 až 4 eurá. No. Przdová kvápalina záleží od normo hodiny servise, reálne okolo 30 euro položka. V servise toto vozidlo bolo na, teda na jedinom jednom úkone a to je výmena brzdovej kvapaliny pre destekáčkov. A ešte úplne prvotný úkon bol, keď som auto doviezol, tak paradoxne na elektromobile som musel vymeniť brzdové kotúče a platničky vpredu. Vozidlo stálo niekoľko mesiacov vonku na, na daždi v zimnom prostredí, mm. takže tie kotúče boli nepoužiteľné, boli kompletne hrdzavé. Momentálne Nissan Leaf zhruba koľko stojí, keď si kúpim úplne taký, že za... Základ. Základná verzia generácie 2 sa prohybuje okolo 35-36 tisíc dph v showroom. Tam nastupuje ten ekonomický význam, že pokiaľ auto máš a plánuješ mať viac ako 2-3-4 roky a intenzívne s ním jazdíš, tak tá úspora na servise a na prevádzkových nákladoch, ako teda benzín mm. alebo nafta, sa ti veľmi rýchlo začne vrácať. Nakoľko Nissan navrhoval túto batériu, ako, aká životnosť je projektovaná vôbec? A, Nissan si bol vedomý podľa mňa už na začiatku, a, konštrukčného problému, ktorý toto auto malo v prvej generácii a má ho žiaľ aj v druhej. A to je? A to je chýbajúci tepelný manažment baterky. Nissan Leaf sa spolieha iba na vyjatie vetra 
Takže reálne chladenie sa deje možno pri rýchlosti 90, mm-hmm. keď ti prúdi vzduch, ktorý zabezpečuje, že sa neprehrieva. Čiže čisto pasívne chladenie batérie. Čisto pasívne, mm-hmm. áno. Pokiaľ za, nastavíš v lete na slnku, tak je problém, pretože tá batéria obrovská hmota a naakumulovaná teplo v nej. Mm-hmm. Nissan koľko dáva za ruku na tú batériu? Na túto baterku dával, na túto veľkosť batérie dával 5 rokov alebo 100 000 km. Mm-hmm. Tým, že Nissan Leaf je tak rozšírené auto, tak dá sa zohnať mm, relatívne bežne aj na rôznych inzertných portáloch. Mm-hmm. Hlavne v zahraničí batéria z búraného auta, ano. ktorá kľudne môže byť mm, bezproblémová, môže mať úplne minimálny pokles, hlavne ak to je auto, ktoré naozaj malo 2-3 roky a, a búralo. Druhá možnosť je, postupne sa začínajú v okolitých štátoch rozširovať firmy, ktoré tvrdia, že to dokážu zrepasovať. Nemám s tým skúsenosť, uvidíme. No a tretia možnosť je osloviť autorizovaný servis, ktorý však... No, haha, no, no, 18 tisíc DPH. 18 tisíc DPH. DPH je v súčasnosti, áno, pultová, ce- na pultová cena na Slovensku. Donedávna to totiž to bolo približne polovičná suma. Uh, s tým, že Nissan to zdvihol tento rok, nikto nevie prečo. Od tých 100 tisíc km, a v tom v tvojom prípade tých 50-60 tisíc km, Išiel by si znova do elektromobilu? Išiel by som jednoznačne do elektromobilu. Pokiaľ ma k tomu situácia nedonúti, tak sa už k spalováku nevrátim. Mm-hmm. Je to silne návykové. Keď si spomeniem napríklad na prvú generáciu Priusa, tak uh, už to bolo veľmi vychytané auto, ale tie ďalšie generácie to ďalej aj nejakým spôsobom doťahovali. Ale Leaf mi príde naozaj aj tými materiálmi, alebo hlavne tým komfortom, to ticho. To je akože dospelé auto, naozaj až tak prémiovo na mňa pôsobí. Prvé, čo počúvam od takých odporcov elektromobilov je, že no a keď potrebujem ísť do Košic, tak e, áno, keď potrebuješ do Košic, si to ako riešiš. Keď idem v lete na dovolenku, tak si požičam na ten týždeň spalovacie auto mm-hmm. v rámci rodiny a príde mi nezmysel sušiť kvôli tomu druhé auto v garáži, platiť za ňu všetky poistky a tak ďalej. Ako sa to ťažko alebo ľahko predáva taká jazdenka elektromobilová? Tak. Tým, že som pozeral asi rok, dva aktívne tie inzeráty predtým, ako som ho kúpil, tak bolo obdobie, že ich bolo jednak veľmi málo a ľudia si ich cenili veľmi vysoko. A súčasnosti takýto líf sa dá kúpiť výrazne lacnejšie, ako som kúpil ja. Tak a vymenili sme sa. Prvýkrát v živote šoferujem líf, ešte som ho nešoferoval. Tie všetky tie prístroje tuto na mne pôsobia strašne high-tech. Uh, vidím aj ten joystick, ktorý tu máme a ten pôsobí, že úplne divne <laughs> na mňa. Vyzerá to ako také midielko. Uh, Vidím, že ale tá schéma je úplne rovnaká ako na Priusoch. A keď mám tak z- sa pozrieť alebo zhrnúť ten lift, tak na mňa to naozaj nepôsobí nejako lacno. O to viac, že vlastne tu sú použité tmavé plasty, je tu použitý taký tmavý plíš. Než materiálovo mi to pripomína druhú a tretiu generáciu alebo skôr tú druhú Priusu. Je to veľmi, veľmi podobné. Voland je veľmi podobný tomu, čo Nissan dáva všade. A pekne vidím ten tachometer alebo teda odometer pred sebou. Veľmi mi to pripomína Honda, čo používa ten panel, aj s tými číslami, aj s tými fontami. No ale mám tu potom nejaké tuto, že guličky, čo netuším, čo je. To je tzv. otačkomer. Čiže mm. dá sa pozerať si smerom doľava, smerom doprava. Doľava máš rekuperáciu, ako výbornú voľbu v tomto aute. Čiže dám novú ideme splínu. Dole, hej, ideme dole kopcom na náš novú plynu, splínu a auto rekuperuje. Môžeme sa pozrieť, momentálne 10 kW výkonu rekuperujeme. To je ako keby taký potenciometer vpravo, že Presne, podľa toho tak. koľko pridám, tak toľko guliček tak. tam vidím. Koľko trvá to kratšie nabitie v tomto aute? V lete, ak je optimálna teplová na batérky, to znamená nie je prehriata, tak za 20 minút mám 80% na rýchlo nabíjačke. Čiže dojazd cez 100 km? Dojazd, hej, cez 100 km, mm. v zime asi dvojnásobok. No, siede, siede hustá nabíjaček, čiže dá sa po západnom Slovensku po Trenčín, po Vystricu úplne bez problémov, jedno, dve nabitia. A je nejaký iný elektromobil, ktorý by si zmiesto tohto kúpil? Ako je niečo, čo tak stojí na tom piedestále, že a... tak toto by som raz U tých elektromobilistov asi u väčšiny, asi to neprežene, keď poviem, že väčšina sníva o Tesle, o mm-hmm. niektorom z modelov Tesly. Je to jednak kvôli tej technologickej špičke absolútnej, o tom náskoku, o tej veľkosti batérie a tým pádom dojazdu, ktorý absolútne nelimituje. Najviac sa mi pozdáva asi Tesla Model S, tým, že je tu najdlhšie, má najviac verzií a variant, ktoré, ktoré si každý vie vybrať to, čo mu vyhovuje. Potom ešte čisto z praktickej stránky by ma zaujímala jedna vec a to je, že v zime kúrenie a v lete klimatizácia, o koľko reálne ti zníži dojazd takéto niečo? A tým, že toto je prostredná výbava Acenta, tak je tu na palube aj tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo v zime značnú časť energie na kúrenie úsporí. Využíva zvyšné teplo a vlastne je to riadené cez okruh klimatizácie. Mm-hmm. V zime namiesto nejakých 40% energie, ktoré by spotrebovalo auto bez tepelného čerpadla, je to možno navyše o 20-25%. Klimatizácia, pokiaľ sadnem do horúceho auta a pustím ju a potrebujem, aby vychladila, tak berie 1,5 kW dlho, dlho, čiže je to značná spotreba. 
potreba. Ako to častokrát robím, viem, že za pol hodinu idem preč, tak si cez aplikáciu, cez telefón si pustím klimatizáciu, kým je auto napojené na verejnú sieť. Vyklimatizuje sa mi, sadnem do auta, teplotu už len udržiava pár vatami. Keď dojdeš s týmto autom do servisnej siete Nissan na Slovensku, vedia tí ľudia, čo si im to tam doniesol? Rozumejú sa tomu? Uh, vedia, mnohokrát s tým ešte nemajú skúsenosť, ale v každom servise to samozrejme teoreticky vedia odservisovať, príjmu vozidlo do servisu a hotové vrátia. Uh, môj prvý postreh je, že toto auto je z pohľadu vodiča naozaj také dospelé. Aj čo sa týka odlučnenia podvozku, čo sa týka aerodynamického odlučnenia. Teraz sme sa napáli napríklad na hlavnú cestu, kde sa teda blížila dodávka k nám a tá okamžitá akcelerácia bez nutnosti podraďovania, bez nutnosti čakania na nejaký záťah, toto v zásade vystrelí okamžite. Tým, že batéria má 300 kg, je umiestnená práve dole v podlahe pod nami, pod všetkými sedačkami, tak aby nezavadzala, tak to ťažisko je nízke. Yeah. A ja som sám prekvapený na relatívne vyšší, vyššiu stavbu tej karosérie, že to auto sa nenakláňa v zakrutách a drží veľmi pekne. Aj napriek tomu, že zadu je tuha zadná náprava. Hej, tak... mm-hmm. Naozaj, že je to celkom fajn, nenakláňa sa, ale na druhej strane v tom volante cítim ako že prd doslova. <laughs> Je to naozaj taká digitálna hra. Majiteľ takéhoto auta ani nič nečaká. Ako Presne, nejaké športové ambície vôbec. Čo si myslíš, že je tá najväčšia slabina tohto auta? Ak by si kúpoval elektromobil, tak na ňu by si sa zameral. Kapacita a samotný ten termomanagement batérie a absentujúci. Dnešné automobilky okrem Nissanu si toto už nedovolia a minimálne tým vzduchom chladená batéria je v každom. No a ak by si naopak chcel niekomu predať svoje auto, tak čo by si mu povedal, že čo je tá najsilnejšia zbran tohto auta, že prečo by si ho mal kúpiť? Toto auto má za viac ako 2 roky stalo na prevádzkových nákladoch, servisných nákladoch do 200 eur, čo je všudy, čo sa nemusí niekto chcieť veriť, mám doma merač spotreby energie, na ktorom mám nabíjací kábel, čiže všetky ostatné nabíjania som mal buď firemné, služobné, prípadne zadarmo pred obchodmi a tak ďalej, takže 200 eur za 2 roky Ukáž mi iné auto, ktoré toto dokáže. Wow. Tak to som to asi mi trošku tak zobral dých, že 200 eur som tak čakal, že koľko poješ, ale 200 eur. No a opäť pripomínam otázky, píšte dolu do diskusie, alebo ak si myslíte, že sme vám niečo umyselne zatajeli, to je taká konšpirácia teraz, že toto nám skválne nepovedali, tak nie, naozaj... Tak sa mohlo stať iné, že sme zabudli. Že sme ale... zabudli, takže kľudne píšte dolu do diskusie. A hlavne, ak vás zaujíma téma elektromobilov, hybridov alebo aut na vodíkový pohon, čo je v zásade elektromobil, alebo aut budúcnosti, alebo technológii budúcnosti, tak mám pre vás dobrú správu, pretože spúšťame nový kanál pod hlavičkou Volant TV, ktorý sa bude venovať práve a najmä týmto témam. Názov tohto kanálu je Volant TV Next a Next je úplne logický ako ďalšie technológie, ktoré nás čakajú a ktoré prichádzajú, takže tak ho nájdete na YouTube a tak ho nájdete aj na webe Volant TV, kde mu vytvoríme separátnu sekciu a tam budem dávať videá články na túto tému. Takže ďakujem, že ste dopozerali toto video až sem. Ja dúfam, že vás šokovali veci len v pozitívnom zmysle, teda až na cenu tej baterky. Tá mňa trošku negatívne zasiahla. No a vidíme sa pri ďalšom videu na novom kanáli. Samozrejme Volant TV pokračuje s klasickými autami. Naďalej tam sa absolútne nič nemení. Len elektromobily dávame pod túto novú značku. Tak sa vidíme na ňom, dajte prosím odber a teším sa na ďalšie videá na túto tému. Napríklad aj túto s mojim prisediacim Milanom. Elektrín je zdar. Elektrín je zdar. Štie blesky dáme sem. Dobre.